Muy buenas noches. Eh, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello. 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 Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Excellent. Okay. Good evening to everyone. Today we're going to start another English class. Okay. Another English class. All right. This is class number 18. Clase número 18. Okay. Dos para finalizar. Eh, hacerles el atento recordatorio que en estos días, o oh, creo que ahora, eh, recibirán o ya recibieron la encuesta. Okay. La encuesta para la um, que se realiza módulo a módulo. Entonces, eh, hacerles el recordatorio de no realizar la encuesta hasta la última clase. Okay. Vamos a realizar la encuesta cuando ya estemos todos juntos en la última clase, donde un asesor también va a ingresar para que nos esté ayudando en caso tengamos alguna duda. Así que, por recordarles que no vayan a hacer la encuesta. Ok. Ok. La encuesta la vamos okay. a realizar el día lunes. On Monday. Monday. Ok. Monday. En, también hacerles el recordatorio de realizar las actividades día a día. Eh, muchas gracias a los que ya están completos con su midterm. Midterm con las, con las tareas ya de la unidad 3 y ya finalizando las tareas de la unidad 4. Ok, pero ahí me hacen falta algunos que eh, no han completado algunas tareas. Así que hacerles el recordatorio de realizarlas para poder eh, finalizar con cabalidad. Ok, eh, in this class, we're going to remember the use of would. Vamos a recordar un poco el uso de would. También vamos a ver el uso de could. Could, ok. Que es otro modal verb. Otro modal verb. Ok, so... All right. Here we have this a conversation. Tenemos la conversación del día de ayer. The conversation. And the conversation said, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from the county. I would like, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I, I see, I'll be there right away. Okay. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, una vez más, vamos a practicar esta lectura. Y dice, eh, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike, this is Maria Ochoa from accounting. I would like you to, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, tenemos la lectura del día de ayer, donde también utilizamos would. Does anybody remember the use of, what is printer? Do you know what printer is? Printer. Do you remember the meaning of printer? Do you remember the meaning of printer? Printer. Impresora. Exactly. Good. Excellent. What is a noise? Noise. Do you remember noise? What is the meaning of noise? Do you remember the meaning of a noise? Como decir, sonidos raros. 
Exactly. Un ruido extraño. Ruido o Muy sonido claro. extraño. Strange. Ok. Strange. All right. Uh, do you remember a uh, button? Do you remember the meaning of button? Button. button. Exactly. Excellent. How about a uh, light? Light. Do you remember the meaning of light? Luz. Red light. Luz. Exactly. Exactly. Good. Well, I'm going to ask uh, some volunteers to read. Okay. Um, let me see. How about Mr. Jose Neftali? Can you help me? Can you can you be Mike? Mr. Neftali? Okay. Thank you. And how about, let me see, uh, Miss Miriam Paola, can you be Maria? Hello? Okay, I guess she. Okay. All right. Okay, okay um, let's start. Three, two, one, action. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Excellent. Thank you very much for your participation. How about Miss Sarah? Can you be mine, Miss Sarah? Miss Sarah Abigail. And let me see. How about Miss? Uh, Mr. Abner, can you be uh, Maria? Okay, did you? All right, let's start. Miss Sarah, can you hear me? Yes. Okay, three, two, one, action. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Mario Ochoa for accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? I doesn't seem that seem to be working and is make making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says it's a service. Also, there is red light to error bottle. I would like you to come to the check it. I see. I'll be there right away. Excellent. Thank you very much. Okay. And the last one means Elsie, can you be Mike? Can you play as Mike? Okay. And let me see. How about Miss Rosady? Can you be Maria? Okay, teacher. Okay. Let's start in three, two, one, action. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. It is Maria Ochoa. From accounting, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Choa? It doesn't seem to be working and is, is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also, there is a red light on the error button. I would like you to come to come soon to check it. I see. I'll, I'll be there right away. Excellent. Okay. Good. Well, uh, now, guys, we're going to rem ah, uh, let. I'm gonna start checking the attendance list. Okay the attendant list. Okay, but meanwhile, do you remember the use of wood? Do you remember some rules of wood? Yes. 
¿Alguien recuerda algunas reglas del uso de wood? No utilizamos ninguna auxiliar. Exactly. We don't use auxiliary to make that. questions. Uh -huh. Exactly. Good. Eh, excellent. Ok. ¿Cómo se conforma una, eh, una oración en afirmación utilizando wood? Subject. I'm sorry. Subject. The subject. Okay. Can you? El... Uh -huh. No recuerdo el good que es dentro de la oración. Would. Modal verb. Yes. Modal verb. Would. Okay. Yes. Modal verb. Good. And. And verb. Exactly, verb. For example, alguien que me, da, me puede dar una, un ejemplo utilizando would. Would. I, I could like a uh, pizza. I would like, I would like pizza or I would like to eat pizza. Excellent. Alguien recuerda la forma negativa? Cómo crear una oración negativa utilizando would. I wouldn't like. I work. wouldn't. Excellent. I wouldn't like. Okay, excellent. And how about uh, the question form? The question form. Modal bear pronoun bear. Exactly, modal verb, pronoun, good, excellent. All right. Okay, guys. Uh, for example, would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like to come to eat something? Te gustaría? Okay, recordarles que el uso de would se utiliza para eh, sonar un poco polite, polite. Okay. Eh, para dosificar o para suavizar el, la pregunta, por ejemplo, en un contexto bastante formal o, o si quieres sonar bastante educado o con personas que <coughs> es primera vez que las trata, en ese, en ese caso puedo utilizar would. Okay. All right. Bueno, eh, I'm going to start taking the attend list. Okay. For example, I'm going to start Mr. Molina Hernández. Present teacher. Miss, Miss López Montalvo. Serrano Durán. Serrano Durán. Contreras Romero. Present teacher. Thank you, Mr. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Marteaga Méndez. Marteaga Méndez. Thank you, Miss. Present teacher. All right, thank you. Eh, Guevara Rosales. Amaya de Amaya. Eunice Alfaro. Present teacher. García. Mr. García. Pre Present teacher. Thank you. López Cerón. Present. Brizuela Portillo. Brizuela Portillo. Present teacher. Thank you, Guevara Chinchilla. Guevara Chinchilla. Díaz Villegas. Present teacher. Díaz, que era mi novio en ese tiempo. Guevara Castro. Present teacher. Thank you, Mr. Magaña Martínez. Present teacher. Corpeño Martínez. Present teacher. All right, thank you. Peraza Sandoval. <coughs> Peraza Sandoval. Ok. Um, Sara Abigail. Present teacher. Thank you, Miss. And Chicas Delgado. Present teacher. All right. Thank you very much. Ok. Entonces, tenemos el uso de wood. 
Hi, I am Alejandra Serrano. No sé si me escuchó al inicio. No, I didn't. Right now. Okay, me Serrano. Eh, teacher, yo me acabo de conectar, venía manejando. López Montalvo. Ok, thank you. López Montalvo. Okay. Okay, good. Thank you very much. Okay. We're going to practice a little bit about wood. Vamos a practicar un poco el uso de wood. Okay. And Okay, what is the correct option? Is it blue or red? Blue. Blue. I like have some coffee or Blue. I like to have some coffee. I like have. Red. Okay. An option one. And, uh, I like to have. Okay. Yes. Red. Red. I like to have some coffee, some please. Coffee. Exactly. Recuerden que después del verbo tiene aquí la preposición to. Would you like, would you like some or any? Some. some. Let's see. Uh, uh. Excellent. Would you like some water? Excellent. Uh, next, my co-workers. Would like to have some. Yes, would like to have some. Ah. What? Like okay, next, would like to arrive or wouldn't like to arrive? We late, so we got up very early. Late to bed, very early. Good light to write. Okay, let's see. I wouldn't like wow. to arrive late. No me gustaría llegar tarde. Mm -hmm. Next, I like to meet our clients or I like meet our clients. I like, 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 like to, to meet. Late. Excellent. I like to meet. Next, would you like to have or where do would like to make? Would you like to have? Would you like to have? Do. Agree or disagree? In my case, I agree. Agree. ¿De acuerdo o desacuerdo? No, es red. Would you like to have? Exacto. Para hacer pregunta no utilizamos do. Únicamente eh, cambiamos would. Eh, next. For work, but I have two. Would like to travel. Dice la pregunta, eh, trabajar, pero tengo que. Entonces la opción es, me gustaría, me gustaría viajar por trabajo, pero tengo que. O no me gustaría trabajar, pero tengo que. Green or pink. Pink. Let's see. Excellent. Good job. Okay, next option. She like to find a new job. Ella le gustaría encontrar otro trabajo o or she likes to find a new job. She like to find blue. Blue? Blue. Yes. Yeah. Exactly. And cuando utilizamos wood, ya no modificamos los verbos.
Tom. Next, would you? Orange. Orange. Excellent. Orange. Blue or red? Uh, red. Okay, let's see. Like we would not, uh, we would not. Excellent, good job. Thank you very much for your participation in the use of would. Okay, muchas gracias en la participación del modo verb would. Recuerden, cuando utilizamos would, eh, es para suavizar la pregunta. Okay, para sonar polite, polite. Ok, veamos. Un minuto. Ok, bueno, regresando al manual. Ok, vamos a regresar al manual. Ok, pero antes de eh, trabajar en la actividad, me gustaría que piensen en ciertas actividades que les gustaría hacer okay, en el futuro. I would, ok. Activities that you would like to do in the future. For example, I would like, I would like to travel. I would like to travel. I would like to travel to um, Colombia. Okay. Uh, I would like to study. Okay, how about you? What would you like to do in the future? Um. Okay, would you like to travel to another country? Would you like to travel to another country? ¿Te gustaría viajar a otro país? Would you like to travel to another country? Yes. <laughs> where, where, donde, where would you like to travel? Where would you like to travel? I would, I would like to travel to uh, Houston, Texas. Houston, Texas. Excellent. Okay. Uh, would you like would you like to study another language would you like to study another language i will study mm -hmm. in portuguese portuguese excellent excellent good you would like to or you would study portuguese excellent Okay, and let me see. Uh, okay, here I have another question. It says, okay, what would you like to eat tomorrow? What would you like to eat tomorrow?
Would you like it uh, I, pizza? I would. I would you like it to pizza? Okay, sin el you. I would like to eat. I would you like to eat pizza? Okay, pero sin mencionar el I would you. Ese, ese would you, no. Solo would. I would like uh -huh. to eat pizza. Excellent. Okay, you would uh, like to eat pizza. Excellent. Thank you. All right. Excellent. Very good. How about uh, Miss Miss Joanna? What would you like to eat tomorrow? I uh, I would like to eat um. Como se dice marisco. Seafood. <laughs> Seafood. I would like, I would like to eat seafood. <laughs> seafood, excellent. Seafood. Seafood. Excellent, very good. Okay, and let me see. Where, donde, where would you like to live in the future? Where would you like to live in the future? ¿Dónde te gustaría vivir en el futuro? Where would you like to live in the future? Any volunteer? I would like I would like and uh, live in Spain. Okay, you would like to live in Spain. Excellent. Excellent. Okay, excellent. How about Let me see. Okay, Mr. Nelson, where would you like to live in the future? Uh, I would like to live in Andorra. Andorra, mm -hmm. excellent, in Andorra, perfect. Okay. Okay, good. Okay, what what place would you like to visit next month? ¿Qué lugar te gustaría visitar el siguiente mes? What place would you like to visit next month? What place? I would like to visit. I would like to visit um, Tikal. Tikal. Tikal, Guatemala. Is that Guatemala or, or Honduras? I'm sorry. Okay, well, it's okay. All right. Okay, antes de ir a la lectura, antes de ir a la lectura, vamos a eh, practicar una pequeña conversación utilizando wood. Wood. ¿La pueden visualizar con claridad? Yes, yes, yes. Yeah. yes. Okay, it says. Waiter, ¿qué es waiter? Waiter es un, podríamos llamarlo mesero, okay, un mesero. Okay, waiter and king, ese es un nombre propio. Y dice, hello, can I help you? Yes, I like to have some lunch. Would you like a starter? Yes, I like a bowl of chicken soup, please. And what would you like for a main course? I like grilled cheese sandwich. Would you like anything to drink? Yes, I like a glass of Coke, please. After Kim has her lunch, después que Kim tiene su almuerzo. Can I bring you anything else? No, thank you. 
just the bill. Certainly. I don't have my glasses. How much is the lunch? That's six seventy-five. Here you are. Thank you very much. You are welcome. Have a good day. Thank you. Same to you. Ok, como pueden ver, esta es una conversación entre un mesero y Kim. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir la idea de esta conversación y ustedes van a crear su propia conversación. Ok, usted aquí puede cam ir cambiando, por ejemplo, el nombre del restaurante, el nombre del, del participante, el, la bebida, el cuánto salió en la cuenta. Okay. Entonces vamos a seguir este formato y vamos a crear nuestra propia conversación okay, para hacerla única. Okay, vamos a trabajar en, en parejas. Okay, vamos a crear, vamos a crear, o vamos a hacerlo en tríos para que también tengamos más ayuda. Okay, y podemos seguir este formato. Básicamente la vamos a ir cambiando. Eh, cierta información, ¿sí? ¿ok? Ahí a, a su criterio. La cuestión es tratar de utilizar would like y también el vocabulario que hemos, utiliz hemos aprendido y adquirido en, a través del manual. Ok, so here we go. Sí, sí Charly, la puede compartir por chat para poder copiarla. Ok, perfecto, ahorita. Y, y cambiarla. Thank Good. You. Here you have the conversation. Okay, here we go. Vamos a ver qué tan eh, creativos son con sus conversaciones. Okay, here we go.
por ahí. Hola, teacher. Hello. Quisiéramos compartir pantalla, pero no podemos. Ok, right now. I'm so sorry. Siempre pasa okay. lo mismo. Ok, now you can. Yes. So Ahora ve. Sí, sí, ahora sí. Okay. Muchas gracias, teacher. Vale. Estoy viendo que está Carla también. A Carla. Oh. Hola, Carla. Hola. Ahora estaba oyendo que estaba comiendo. Buen provecho. <risa> Come mucho. Tome muchos líquidos. Sí, sí, estoy, estoy con todo, Nico. Sí. Dos personas en la conversación, ¿verdad? Pero no sé. ¿Quién va a empezar? ¿O cómo vamos a hacer? Ay, a la otra persona. Vaya. Primero, cambiarle. Se le oye un poco suave, por ahí. Ah, ya, ya, ya acerco el micrófono. Okay. Primero su nombre, después... Sí. Vaya. Y se considerarme si... Lunch. ¿En qué puedo ayudarle? Ya, como les han cuesto, hija. ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo ayudar? Sí, no, en, en vez de almuerzo día. puede ser ¿qué? cena, no sé, desayuno. Algo, ajá. ¿Verdad? Ajá, desayuno. Son breakfast. ¿Verdad? Mire, podríamos incluir a, a Carla abajo. Sí, claro. Ajá, Vamos a la tía le... Carla. Ajá. Pero, pero eh, aquí. Sí. Vale. Vale, nosotros la atendemos a usted, que es como la cliente, digamos. Ah, vaya. Vale. ¿A quién? A Roseidi. <risa> vale. Y Carla le pregunta. ¿Te gustaría? Viene Rosé y dice que quiere. O sea, sí, me gusta. <ríe> ¿Con qué quisiera empezar? Vea, le pregunta arriba, vea. Sí. Eh, sí, me gustaría un bol de de sopa de pollo. Vale, pero como es desayuno, me gustaría un plato de... ¿Qué le gustaría desayunar? Un bol de cereal con, con leche. Con, con play. <ríe> Cabal. Eh, sería de... Cereal, creo que se escribe así, cereal en inglés. Cereal de... Cereal en milk le pone. Please. ¿Sí? Sí. <coughs> Un bol de cereal y leche. Yeah. Oh. ¿Y qué le gustaría? ¿Qué, no, ¿qué es main, main course? 
¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué significa eso? Esa. Sería con leche. No, a, abajo. La siguiente. La siguiente. Ahí le dice que qué le gustaría de plato cuerpo. Mm. ¿Y qué le gustaría de plato fuerte? Ah. Tamales. O sea, <risa> plato típico salvadoreño. Pupusas. Pupusas, ajá. Ahí. <risa> ¿Por dónde póngale, va? póngale que quisiera dos pupusas revueltas, ponga. ¿Por qué sí. lado va? Vamos acá por Rosa y Di. Quiero ver. Dame. Sí. Me gustaría un sándwich de queso a la parrilla, dice. Walter dice, ¿quieres algo de beber? Me gustaría ah. un vaso de Coca-Cola, por favor, dice. Mesero, después de Kim... A... Después dice, después de que Kim al... no. <risa> Revueltas. Lo dejamos así. Pues es revuelto. Mientras le pregunto a quién quiere que yo Would you like a, a thing to drink to tomar? Ah, el glass of thing to drink. In, in la bebida dice glass of okay. Las... O sea, ¿Quieres quiere algo de beber? Ajá, de beber. Yo le dice que sí. Si quiere... Eh... Las... Las of cake, please. Un vaso de qué? un vaso de Coca-Cola un vaso de un, vamos a poner un jugo de naranja juice orange juice orange orange ok la bebida Luego, en después que aquí, Entonces, Se lo está preguntando. 
preguntando si después de su almuerzo si quiere algo más. Mm. Entonces, no, entonces, Gracias. I don't have my glasses. Glasses. <laughs> ¿Verdad? Ah, mentira. Sí. No, pero la pasta no es muy cara. Bueno, depende a dónde. <laughs> Hemos hecho una cena muy, muy... Una cena muy de caché. <risa> Vaya, revisemos si gusta. O, o tratemos de pronunciar para ver si no. <risa> si gusta, hágale usted, Sandra, con Alejandra, la pronunciación y ahí... Vemos cómo, cómo vamos. ¿Cómo, cómo vamos? Dele, Sandra. O le, miren, aquí en vez de, de hello, ¿por qué no le ponemos good night? Ajá, algo así como para... Ajá. No hay. Pero no, good night, ya, ah. ya te vas a dormir o algo así. No. Ah, o... Oh, oh, o sea, cuando oh. ya... ya. Eh, ahí tengo yo una pequeña duda, tal vez el dicho nos ayuda. Eh, de decir good night o, o good... Es que solo decía hello para saludar así más, más de caché. Es lo más, lo más correcto. No, no sé, teacher. Good night. De good night y good evening, ¿qué diferencia hay entre decirlo? ¿Cuál, cuál es mi, ¿Qué pero diferencia es que hay? Good evening creo que es en la tarde. Pero good evening no sé. es, entre la ta es entre las 5 hasta como las 7 y good night es cuando ya se va a dormir. Ah, okay. Y entonces como saludar? para saludar, para saludar más formal que palabra en vez de hello. Hello es el más formal, el informal es hi. Ah, bueno. Mm. Ah, pues no estoy inventando. Ok. <risa> yes. Vaya. Thank you, Tish. Vaya, entonces así. Démosle. <risa> Igual, ¿verdad? Eh, sí, o le podemos cambiar tal vez de ok, hay bar with the, the bill, o lo dejamos así. Yo digo que lo dejemos mejor. Ok, Miss, podemos poner también. Ah, también, ajá, um, eso. Ok, ok. ¿Cómo es que, cómo es que decimos, se, se escribe Miss MS nada más, ¿verdad? Sí. 
Mister. ¿Cómo? Mister. ¿Cómo que decimos señorita? Miss, ah, Miss. Ah, Miss, Miss, Miss MS, sí. M MS, <ríe> ok, Miss. Y, y... Vamos a ver. Eh, de ahí dice, I don't have, I don't have my glasses. How much is the lunch? Ajá, estoy preguntando cuánto le sale. Six, seven, que no salgan 10 dólares, por favor. Es que no anda sus, pero dice que no anda sus lentes, ¿verdad? Sí, eso lo está dice que no, I don't have the my glass. How much is the lunch? Eh, lo que podemos. Si ponemos como que, que se acepta efectivo. Ajá. Ajá, póngale a uh, I pay with the credit card o cash. Uh, como puedo pagar con tarjeta o efectivo. Uh -huh, uh -huh. Sería así entonces. Ay. Como eh, muchas gracias, en un momento le entregan su orden. Uh -huh. Ok. Porque así le he puesto en el chat. Sí, creo. Thank you. Eh, muchas gracias. In a moment o a moment. In a moment. En un momento. Le entregamos hoy. Sí. No, mami. Sería, entramos a orden, sería web delivery you order. Well. Mm -hmm. Deliver. ¿Así? Sin la sí. L. Solo. We. Order. We o well. We. We. We delivery you 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 order order delivery delivery ahí tenía que decir deliver que yes, sin la i sin la y delivery ¿Solo con la I latina? No. Así, en la I latina, del libro. I already took your order. Already took your order. Eh, ¿Qué es already? ¿Cómo? ¿Qué es already? ¿Cuál para delivery? ¿O cuál? Eh, dice already. Sí, Quiero ver. 
is delivery. Your thing. Thank you. Ay, no le cobró. <laughs> <laughs> no le cobró. <laughs> bueno, aquí podemos, quiero ver, ¿qué más le podemos agregar? Ay, gula. Thank you. Oh, aquí me falta. Thank you very much. In a moment, we deliver your thing. Thank you. Y aquí podríamos ponerle eh, con gusto. Serían cinco dólares. Son cinco dólares. Mm -hmm. Pero siguiendo esto, bueno. Pero yo creo que teníamos que ocuparlo. Solo hemos usado I would, I could like. Yo creo que no hemos usado ni good, good. Eh, esto de, ¿cuál? Good. Como no, sí lo hemos usado. Lo que no hemos usado es esto de odd like. A grilled cheese sandwich. No sé qué significa eso. ¿Cuál? Pero... Donde dice King. King en la conversación, ¿sí lo tiene? Sí. En, aquí, donde dice King, aquí. Uh -huh. Apply a grilled cheese sandwich. Um. Good night, dun, dun, dun. thank you. Queso, eh? Sí, no. Este, es este, este, abreviatura, no sé, conjugación, no sé. Bueno. Veamos qué más le podemos agregar a esto. Uh, uh, uh. Creo que aquí habría que agregarle aquí sería ¿Cómo podríamos ponerle eh, que son cinco dólares? Serían cinco dólares. Ahí tendrían que poner good. ¿Así? Sí. For tienen que ser for. Mm, for eh, sería por. Bueno, tendría que ser it would be cinco dólares. ¿Be? Pero así tendría que ser para... Mí. All right, here we, here we are again. Can you hear me? Yes. Okay, guys. Uh, did you finish the dialogue? Finalizaron el diálogo? Yes. 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 Okay. Excellent. All right. Let's start. Let's see your creativity, your pronunciation, your fluency, and your vocabulary. Okay. Who wants to start? <laughs> Yo no he dicho nada. Yo pasando vivo, no. Tengo que estar aquí en otro parte de eso. Volunteer. 
And uh, nosotros, uh, Elsie. Okay, thank you, Miss Elsie. Okay, if you want, you can share okay. screen. If you want, si quieren pueden compartir eh, pantalla. Individual. Ah, no, no, no. Yo, nosotros, lo bueno, yo lo escribí en el cuaderno y comenzamos a escribirlo de último en pantalla. Ah, ok. Verdad. Pero, y lo hicimos entre todos. Entonces, no sé si se lo leo así. Individuales, Luciano. No. ¿Cómo? Eh, en grupo, pero eh, lo escribimos individualmente. O sea, ah, bueno, está bien. A mano. Ok, okay let's start. Bueno. Ok. Eh, waiter. Good morning. Would you like to see, to see the menu? Maya. Yes. I'd like. Thanks. Waiter. Would you like to start it? Maya, yes, I'd like to order some at Benedict, please. Waiter, I would like to order something to drink, coffee or tea. Maya, i like to order cappuccino, two cappuccinos. Waiter, would you like to order dessert? Uh, Maya, i like apple pie, please. Uh, waiter, I... Can I bribe you anything else? Maya, no thanks, just the bill. Uh, waiter, uh, okay, miss. Maya, can pay buy, uh, buy card or cash? Uh, waiter, uh, both, both ways. No sé si lo dijo bien así. Waiter. Sí, waiter. Yes. Eh, okay, yes. Responde que both way, o sea, sí, cualquier forma. Ok, good. Solamente la pronunciación de bring, traer, bring. Bring. Exactly. Ah, ok. Can bring you anything else. Exactly. No, thank you. Just, just the bill. Just the bill. Excellent. Good. All right. Okay, uh, thank you very much. For your participation. Thank you. Okay, I don't know if we have another group ready. Sandra y Alejandra. Okay. Lo vamos a hacer nosotros. Voy a compartir. Okay. <coughs> Eh, Sandra. Estaba sin audio, perdón. <laughs> Ahorita. Okay. Hello, can I help you? Yes, I'd like to have some dinner. Would like, would you like a starter? <clears throat> yes. Um, no escuché que me contestara. No sé si tengo problemas con el audio. Otra vez. Yes. Um, it's like a Cesar Salam, please. Um, and what would you like for a main course? Hello. Y sí, no, no sé si será el problema de audio. Hoy sí, Alejandro. Perdón, me cambié de índice porque si no. <risa> eh, Aquí vamos. Gracias. Y like a pasta bolognese, please. Would you like anything to drink? Yes, it like a glass of pink wine, please. Can I bring uh, you anything else? Yes, thank you. I would like a dessert. Blueberries, cheese, and coffee would be nice. Yes, it is perfect. This here is your dessert. The dinner was amazing. How much is the dinner? Hmm. That's 30 more tips. 
Here you are. Thank you for your service. You're welcome. Have a good night. Thank you. The same to you. Okay. Excellent. Okay. Kind of expensive. Un poco cara la cena. Yeah, I see. <laughs> you are rich people. Okay. Uh, let's see. Vamos a tomar. Vamos a ver el siguiente grupo. How about? Hi, teacher. Okay. Thank you. Okay. Uh, Nelson, start. Nestor, Nelson, yes, 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 yes. Okay, okay, okay. Hello, can I help you? Okay. Yes, I like to have some lunch. Good to like. I start started started. Yes, I like a bowl beef soup, please. And you will. Would you like for many cures? I like a uh, lasagna. What would you like? I um, anything to do? Yes, I like a juice orange, please. Can I breathe? Do anything else? No, thank you. Just the bill. Certainly. Uh, sir, how much is the lunch? That's a uh, ten dollar twenty five cent. Here you are, and uh, thank you very much. You're welcome. Have a good day. Thank you. The same to you, Amner. Thanks to you. Okay, excellent. Thank you very much for your participation, Mr. Abner. Okay, and company. Mr. Nelson, right? Okay, thank you for your participation. I don't know if we have more volunteers. More volunteers? Nosotros, teacher. Okay, thank you, Miss. Este... Carla. Hola. Y Josué. Oh, Oscar. Oscar. Sí. Inicie. Start. Okay. Hello, can I help you? Yes, I'd like to have some breakfast. Would you like a star? Yes, I'd like a bowl of cereal and milk. And what would you like for a main course? I'd like to add two cheese pupusas. Would you like a needing to drink? Yes, I like a orange juice, please. Can I bring, bring you anything also? No, thank you. Just the bill. Certainly. I can find my wallet. How much is the breakfast? That's three dollars on fifty seconds, fifty cents. Here you are. Thank you very much. You are welcome. Would you like to see the lunch menu? Perfect. I would like to send it by WhatsApp. Okay, at this moment I see it to you. Bye. 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 Excellent. Okay, good. Just the pronunciation of the word bring, traer, bring. Bring. 
bring, ok. Muchas gracias a todos por su participación. Okay, el punto de esto es que pongan en práctica las estructuras en un contexto real para que también sea eh, bastante o que sea fácil de recordar. Ok, bueno, ahora vamos a ver la lectura de esta noche de un artículo. Read about printer qualities and answer the question below. Lee acerca de la calidad de los, de los impresores y contesta las, pregun las preguntas que se encuentran después del texto. Ok. En a color, okay, color. Here we have color and it says, color, it says, color is important for users who need to print pages from presentations or maps and other pages where color is a part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use to ink cartridges. Cartridges. One color and one black ink. That need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot, a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of the text and images on paper is usually measured in dots per inch. Mo most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 dpi. The speed, if you do much printing, the speed of the printer becomes in, important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory, memory, Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, with which the printer treats as large image. All right, okay, here we have this article. Here we have this article and here we have these questions. Okay, uh, we're going to discuss the question. Vamos a discutir las preguntas, okay, eh, con respecto al artículo. Okay, vamos a discutir las preguntas de el artículo. Okay, vamos a darle tiempo para que usted pueda analizar el texto y poder encontrar las respuestas de las cinco preguntas. Ok, no sé si existe alguna, eh, alguna pregunta con respecto a la actividad. Do you have any question? Este, ¿Eso está en el libro, teacher? Yes, ma'am. ¿Qué, qué página? Page 44. Ok. Page 44. Do you have it? Me encuentro un manual. Yes. Okay, ahorita, ahorita, ahorita. Oh, ahorita, ya lo tengo. Mm. 
Okay, did you find all the do you find all the questions? No yet? Okay, well. Vamos a discutir las preguntas con nuestros compañeros. Okay. And then we're going to discuss it here. Okay. A page, it is 44. Page 44. Read the article and discuss the questions. Why why is color important to some uses? We need print pairs. This presentation or maps are there. Page where color part of the information. And black and white, nada más, verdad? Black and white. And color. Why is por qué? Sí, white color and the different color is like that. All of print are more expensive uh, to create. Por qué es? Creo que es por la cantidad de páginas que imprime, ¿verdad? Ajá. Información. Luego el segundo. 
What does, what does B P A stand for? Usualmente mm -hmm. la medida en doctor in. Stanford. Es que como que está preguntando como el significado de, de, de DP, DP. DP. A. Oh, vaya. Uh, inch. Uh -huh. Lo que está arriba significa pulgada. Yes. Eh, entre paréntesis, DPA. Per inch. Ajá, uh -huh, ahí está. Entonces significa, significa dos per inch. Uh -huh. Entonces, bueno, poner... Uy, me pasa. Está mal. ¿Por qué el color? ¿Por qué las impresoras es más expensive? ¿Expensive qué es? Intenso, no. Caro. Eh, caro. Ah. Pero si es inexpensive, es algo que no es caro, lo opuesto. Ah. Ah, pues. ¿Por qué el color en la impresora es más caro? <coughs> Eso lo dice. No te digo, el color de la impresora es Ahí. más caro. Aquí está, color print. Color printer are more expensive uh -huh. to for science. They used to porque mm, los carretes de la tinta dice los cartuchos de la tinta. Mm -hmm. Porque se usan dos cartuchos para la tinta. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que después dice que pueden como reemplazarse uh -huh. en una cierta cantidad de Uno de Entonces, color pues, y el eh... otro blanco y negro. En white, black and white, color printer are more expressive to operate Operate since, sí, esa palabra no sé cómo se pronuncia, since they use it to ink car, ¿cómo se pronuncia? Cartridge, algo así, algo así. Uh -huh. One color and one black, black ink that need to be replaced after a certain number of pays. User who don't have a stick meal for color and who print a lot of paints and will find a black and white printer cheaper to operate. Ay, hay palabritas que no sé cómo se dice. <laughs> sí. Resolution printer, resolution, the sharpness of test an image on paper is usually measured I no sé in dots per inch is it no, most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purpose at 600 dpa 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 mm -hmm. My skill. If you do much printer, the skill of the printer be becomes important. Inexpensive printing print only about three of six sheets per minute. Color print, color print is slower. More expensive printer are more, are much faster. Memory. Most printer come 
with a small amount of memory. For example, for example, one megabyte that can be expanded by the user, having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printed or page with large image or tables with line around them. Ay, no, no puedo. <laughs> El teacher va a estar gozando. <laughs> y que aquí está. Se voy hermoso. <laughs> y que si sí, hay palabritas nuevas que no sé cómo se pronuncian. <laughs> Traba la lengua. Va, va a practicar Sara Esa, Alejandra, perdón mientras ustedes iban leyendo iba leyendo y yo, uy, ay, uy, uy. o sea, yo con la esperanza que, 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 que pero todos los trabajos muchas gracias color eh, color is, is important for user who need to print page Mande. puede practicar con ISIS ¿Cómo? Puede practicar con Isis, que también está en, en el grupo. Sí. Vaya. Ok, démosle. No hay problema. Okay. Sería uno cada uno, entonces. Sí. Uh -huh. Ok. Ok. Este, color is important for users who need to print page for presentation or map, maps and other page where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate. Uh, this is uh, more expensive. This, uh, más caro, But, no, no más caro pero imprime más rápido. Ah, this is la La respuesta estaría, quiero ver en color, en resolution, speed o memory. Do you have any question? Eh, la última, teacher, no entendemos exactamente. La eh, cuatro. Pues tanto What como la pregunta como la respuesta. <laughs> ¿Qué es algo importante para alguien que imprime demasiado? <laughs> ¿Qué es algo importante para alguien que imprime con mucha frecuencia o con ah, okay. gran Muy cantidad? Ahí menciona algo de la velocidad. Quizás lo de inexpensive printer print only above. 3, 2, 6. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Que está después del 6. ¿Cuál, Miss? Eh, esa donde dice above 3, 2, 6. No sé si aparece en el mismo grupo. <risas> eh, ¿En Speed? Speed. Sí. Uh, eh, about 3, 2, 6. Ah, 3. Eh, ok. Eh, las impresoras que no son caras imprimen únicamente de 3 a 6 páginas por minuto. ¿Y cómo se dice...? ¿O cómo se pronuncia esa palabra? Páginas. Shit. 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 Shits. Shit. 
páginas. Okay, good. All right, now that you already finished the, the reading. Okay. All right. Okay, hay un voluntario que quiera leer color. Color. Me, teacher. <clears throat> hey, Miss Sandra, thank you. Okay. Color is important for users who need to print page for presentation. Ay, 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 espérame, espérame, espérame. Voy a mover algo que no alcanzo a leer. Ay, quiero ver qué va. Permítame, teacher. Ahí sí, va. Color is important for users who need to print page for presentation or maps and other page where color is part of the information color prints printers can also be set to print only in black and white color printers printers are more expressive to operation no operate since they use to ink esta palabrita cartridge cartridges um one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find um, black and white printer cheaper to operate. Okay, good. Okay, okay. It doesn't matter with the time you will improve. All right, how about um, important? Important. You say, they say important, but it's important. 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 Okay, also expensive. Expensive. Excellent. Mm -hmm. Artists. Come on. Cartridges. 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 Good. And let me see. Ah, um, ink. Ink. Do you know what ink is? Sabe que es ink? No. Pinta. Oh, yeah, yeah. Pinta. Okay. Uh, printers. Do you know the meaning? Pinta. Printer. Sabe que es printer? Printer. Uh, printer. No. Impresoras. Impresoras. Impresora. Okay. Eh, cartridges. No, eso ni, ni, ni pronunciar la pude. Cartuchos, cartuchos de tinta. Cartuchos, cartuchos de tinta. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda con el primer párrafo, con el color, con alguna palabra. Ok, let's continue. let's continue with resolution. Any volunteer who wants to read? Me, Tisha. Ok, thank you. Miss Isis. 
resolution printer resolution the sharpness of text and images on paper is usually measured in those per inch the pa most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purpose at 600 dpa good okay images images Images. 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 Ok, la fuerza en la I, la M. Images. 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 Excelente. Ok, images. All right. Eh, let me see. Measure. 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 Okay, All right. Inexpensive. 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 Good. In resolution. Resolution. Excellent. Thank you, Miss Montalvo, for your participation. Okay, who wants to read speed? Speed. Speed, Dr. Right, Thank you, Miss Ravner. Go ahead, please. Speed. Speed. Mister? Speed. Yes, sir. Okay, okay. If you do much printing, printing, the speed of the printing cups important. Expensive printers print only about th three, four, six sheets per minute. Color print, print, printing is slower. More expensive printers are much, much faster. Excellent. Okay. Excellent. All right. Uh, faster. 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 Okay. Much, much faster. Much faster. Okay. Become. Becomes. In this case. Becomes. 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 Okay. Printing. Printing. Excellent. Okay. Memory. Who wants to read memory? Memory. Me, teacher. All right. Go ahead, please. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster. When printing old page with large images or tables with lines around them, which the printer, the printer that treats as a large image. Okay, uh, image. image, 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 amount, amount. 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 Expanded. Expanded. Okay. Helpful. Helpful. Excellent. Very good. Okay. La primera pregunta dice, why is color important for some user? Black. I'm sorry, why is color important for yourself? ¿Por qué el color es importante para algunos usuarios? Um, because... Black and white. Okay. No. Because they use... Porque ellos usan... No alcanzo a leer para decir... <laughs> Why is color important? ¿Por qué es el color importante? ¿Qué es el color? Why need to print case for presentation? Excellent. Excellent. Because they need to they, they need to print for presentation. Excellent. Number uh, two. ¿Qué significa DPI? Dots per inch. Excellent. Dot per inch. Por inch. Por imagen. Okay. 
o por pulgada, perdón, inch, inch, pulgada. Ok, eso se refiere a la resolución, GPI. All right, number three. Why are color printers more expensive? ¿Por qué los, eh, las impresoras de color son más caras? Why they use to ink cartridge? Because, because, ¿por qué? Because use to ink cartridge. Excellent, because they use to cartridges. Excellent, very good, Miss Impal. And number four, why is some something important for someone who prints a lot? Es algo que es muy importante para alguien que imprime mucho. The speed of the printer. The speed of the printer. Excellent, Miss Sandra. Mm -hmm. And the last one. Why is the amount of memory that most printers come with? ¿Cuál es el monto de memoria que muchos de los impresores vienen, vienen con? ¿O cuál es el monto con, la, con el cual las impresoras vienen en, en cuanto a memoria? The amount of memory is one megabyte. One megabyte. Perfect, Miss. Thank you very much for your participation. Okay, exactly. Megabytes. Muy bien. Excellent. Okay. Bueno, vamos a un poco sobre el uso de could. Okay, y tenemos otro. Recuerda, en la clase de ayer vimos un model verb. Un model verb. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo utilizar Good, good, good. Okay, alguien ya ha escuchado, ha escuchado acerca del el uso de good. Es como poder, algo así. Poder, exacto. Bueno, en realidad eh, el good tiene dos usos. Tiene dos usos. El primero Ok, significa es el, la, la forma pasada. Past form of. Ok, es la forma pasada de. Can. Ok, como decía Miss Joana, es, puede significar podía, que okay. yo podía correr, I could run, yo podía nadar, I could swim, pero también el otro uso que tiene es para polite request, polite request, ok, para pedir algo de una forma muy amable, muy educada. Polite request. En esta clase vamos a ver únicamente could como eh, polite request. Okay. Cómo pedir cosas de una forma educada utilizando eh, could. Okay. La pronunciación es could. Entonces, por ejemplo, para sonar como podría. Ok, podría usted, could you, podría. Por ejemplo, could you, could you help me, could you help me, podría usted ayudarme, así podría ser traducida esta oración. Could you help me? Could you tell... Eh, podría ser... Could you... Tell me... Podría... Podría usted decirme 
¿A dónde está el banco? Could you tell? Could you tell me where the bank is? Podría decirme usted a dónde está el banco. Could you tell me where the bank is? Entonces, se utiliza para dar o, o solicitar algo de una forma más educada. ¿Okay? Nos vamos a enfocar más en ese sentido del uso de could. ¿Cómo podemos crear una forma afirmativa? Por ejemplo, podemos decir, yo, puedo, yo podría ayudarte. I could help you. I could help you. Yo podría ayudarte. Ok. I could or she could go with you. Ella podría ir contigo. Ella podría ir contigo. Ok, ¿cómo podría ser la, cómo es la forma negativa? Igual que would. La forma negativa es, vamos a hacer una oración, así como ellos they couldn't help you now. They couldn't, ellos no podrían ayudarte ahorita. Ellos no podrían ayudarte ahorita. O, por ejemplo, we, we couldn't help you with the homework. No, nosotros no podemos ayudarte ahorita con la tarea. Yeah. We couldn't help you with the homework. Entonces, nos vamos a enfocar en el uso de could como una solicitud con mucha educación. Estamos pidiendo algo con mucha educación para sonar eh, polite. Polite. Ok, y vamos a ver ciertos ejemplos. Eh, lo voy a dejar un par de segunditos por si quieren tomar captura del cómo crear oraciones. May I continue? ¿Puedo, ¿Puedo continuar? Yes, be sure. Okay, thank you. All right, let's see. Ok. En la primera oración dice I'm going to Starbucks. I'm going to Starbucks. Está. Dice que él va a Starbucks. Entonces, él le va a solicitar algo utilizando could. Y dice Could you please get me a cup of coffee? ¿Podrías conseguirme o traerme una taza de café? ¿Podría usted o podrías, por favor, Ok, en la número dos dice, I'm going to the library. Ok, vamos a suponer que algún familiar suyo le está diciendo que irá a la librería. ¿Qué usted le podría solicitar utilizando could? Could you please get me a pencil? Excellent. Could you get me, could you please get me a pencil? Perfect. Pencil. Muy bien. ¿Qué otra cosa podrían solicitar de una... Si su, algún amigo va a la librería? 
Could you please get me a, a book? A book, excellent. Could you please get me a book? Excellent. El ejemplo número tres. I'm going to our English class. Estoy yendo a la clase de inglés. ¿Qué le podría solicitar amablemente? Lisando, ¿podría usted? ¿O podrías tú? I'm going to our English class. Could you please get me a ride? A ride? For my class. Mm -hmm. Okay. Right. Right de como raya los salvadoreños. Aventón. ¿Se refiere usted? Ajá. Uh -huh. Ah, entonces sería. Could no. you? No. Could you take me? Could you take me to the English class? Me podrías llevar a la clase de inglés. Take. Could you take me to the English class? Muy bien. Uh, number four. It says, I'm going to the kitchen. Voy a la cocina. I'm going to the kitchen. Could you get, could you please get me a glass of water? A glass of water. Could you, you please get me, um, okay. Could you please get me a sandwich? Could you please me get uh, one more time? Could you please get me a sugar? Uh, a sugar or some sugar? Uh, azúcar, ¿cómo se pronuncia? Sugar. Sugar. Mm -hmm. Sugar. Entonces, ¿qué sería? Some sugar. Some sugar. Okay, good. Uh, another example, I'm going to the kitchen. ¿Qué podríamos solicitarle si le está diciendo que va a la, a la cocina? Could you please get me a... Uh, dale usted, después lo digo yo. No, dale, 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 dale. dale. Okay. Hasta en coro, lo siento. Could you please get me a apple? An apple. A peanut butter. Peanut With butter. Peanut oh, butter. Excellent. Butter. Peanut butter. Delicious. Okay. Mr. Abner. Thank you. Can you please get me a cup, a cup of the of uh, milk? Okay. A cup of milk. Excellent. A cup of milk. A cup of milk. Yeah. Okay. Excellent. Okay. It says number five. I'm going to London. Wait. Estoy yendo a uh, London. ¿Qué le podría solicitar? Could you please get me a coat? ¿Podrías conseguirme un abrigo? Could you please get me a coat? Could you please get me some pictures of the uh, Manchester United Stadium. Oh, no? Yes, right? Okay, but creo que está, vamos a ir a más fácil entonces. Alguien está yendo al mercado central. Al mercado de vegetales. Could you please get Can me some broccoli? Oh, can you please get me a tomato? Okay, <laughs> excellent. Some tomato, a tomato, some onions. Could you please get me a pound the onions? Excellent, onions, excellent. Okay, number seven. I'm going to McDonald's. McDonald's. Could you please me a... 
Could you please? Apple pie. Could you please get me? Get me a uh, apple pie. Apple pie. Okay. Could you? Could you get me a hamburger? <laughs> hamburger. Okay. Oh, no, Whopper. I know Whopper is from another restaurant, right? <laughs> Whopper is from uh, Burger, Burger King. King. <laughs> okay, got it. Big Mac. All right, guys. Okay, let's continue studying the use of good next class. Right now, I'm going to start taking the attendance list. Eh, recordarles la realización de las tareas, por favor. Porque están pendientes. Así que vamos a iniciar. Comenzamos con Mr. Abner. Present teacher. Miss López. Present López. teacher. Thank you, Miss. Eh, Serrano Durán. Present teacher. Contreras Romero. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present teacher. Guevara Rosales. Amaya de Amaya. Neftali García. Present teacher. Karen Lisset López. Miss Present Cristina. teacher. Crisuela Portillo. Present teacher. Guevara Chinchilla. Thank you. Díaz Villegas. Present teacher. Bagaña Martínez. Present teacher. Thank you. Eh, Corpeño Martínez. Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Thank you. López Portillo. Present teacher. Chicas Delgado. Okay. Present Thank you. Hoy le corresponde a Miss Sandra. Y los, el resto nos vemos primero Dios en la clase de mañana have a good one take care and see you later bye bye Chira, me anotó. Good night. Yes, yes I did yes I did a mí no me mencionó teacher ah, yo, 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 yo. Sí. ya me puede <laughs> ok Ok, mi oh. santo. Okay. Eh, ahora estos minutos son para eh, que usted pueda expresar alguna duda con respecto a algún tema gramatical que tenga. O simplemente nos puede dar, si no existe alguna, alguna sugerencia, bueno, alguna duda, nos puede dar alguna sugerencia con respecto a las clases. Um, um, no digo <risa> Fíjese que... Um, um, poco capté el uso de, de, por ejemplo, de call, porque como por, por un problema este no me pude conectar a tiempo, ¿verdad? Incluso como que había explicado otra cosa, alcancé a ver algo, pero no recuerdo qué. Como que había dado una explicación sobre call y otra palabra que no me recuerdo cuál era. Eh, eh, no me recuerdo, pero alcancé a ver algo, pero no, no me quedó claro. Eh, entonces, el uso de call, ese, um, es como decir podría, así entendí Exacto. yo. Podría. Ajá. Este, um, podría usted, could you tell me. No, ya de ahí, teacher, este, eh, vocabulario, es que es lo que a mí me está haciendo falta ahorita, pero por el tiempo, no, no he tenido tiempo de sentarme un día y estudiar, buscar significados, la verdad. Porque eso es lo que me está... En pronunciación creo que... Ha mejorado. Um, algo creo yo. 
Algo así. Es que lo, lo que a veces hago, no sé si, si estará bien, eh, a veces busco canciones en inglés, pero que van, este, va pasando la letra también. No, está bien. Voy, voy escuchando y voy repitiendo. Eso, eso, todo eso abona a la, a la clase. Ajá. Usted se mantenga con mayor contacto con el idioma inglés. Ajá. Sí. No importa si ve... Si ve eh, no, no importa si usted escucha canciones, si ve películas, lo importante es mantenerse en contacto. Otra Ajá, cosa es que no se tiene que frustrar, con, por ejemplo, con el vocabulario. que No, eso lo va a ir usted... Eh, poco a poco. Poco a poco. Sí. Ahorita es sí, porque de repente, de repente a veces eso me sucede cuando, por ejemplo, nos manda a, a hacer alguna práctica con una palabra que no conozca. Ya eso me confunde. <ríe> Esa es la, la cosa. Entonces ahí es donde yo digo, no, necesito memorizar. <ríe> Pero sí, la verdad, el tiempo, más en estos días que con el evento que tuvimos, no, si sí, estaba saliendo a las nueve de la noche de trabajar y eso me ha consumido tiempo, bastante, la verdad. Uh -huh. Pero sí, creo que más o menos, Ticha. Y como le digo, solamente vocabulario siento yo que, que es lo que me hace falta. Vaya, usted puede, usted me está diciendo que le gusta escuchar canciones. Uh -huh. Lo Cuando... que puede hacer es poner una canción, ponga lyric, que significa letra. Ajá. Lyric, así. Leather. L lyric. Ah, lyric. Vamos a anotarlo, permítame. Que significa eh, letra. Ajá. Y ahí le va a aparecer la letra de la canción. Por ejemplo, se pone, eh, ¿qué canción? Digamos, mmm, el G y pone el lyric. Ahí le va a aparecer la letra de la canción. Pone el nombre de la canción y lyric. O sea, pongo el lyric y el nombre de la canción, o al revés. No, no nombre de la canción y lyric. Ah, ok. Uh -huh. Y ahí le va a aparecer la letra, si es que existe el video, ¿no es cierto? Sí, no. Ajá, correcto. Entonces usted empieza, empieza a leer la letra, uh -huh. escucha la canción. La primera vez solo escuche, la segunda vez eh, trate de ir pronunciando. Y ya uh -huh. después, cuando ya la he escuchado varias veces, si hay alguna palabra que no entiende, la busca. Y así de esa forma. Uh -huh. También otra cosa que a mí me funcionaba bastante era escribir la letra. Escribirla, sí. Uh -huh. Entonces uh, iba viéndola el video y e iba escribiendo, ¿verdad? Aunque uh -huh. eso de escribirla como que me, cuando escuchaba la palabra en la canción y yo la escuchaba en una conversación, me recordaba, yo decía, esa palabra ya la escuchaba. Ajá, uh -huh. sí. Entonces, y después que usted escribe la, 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 la canción, busca significado de la palabra. Pone ahí, palabra? Eh, spotlight, eh, love, las palabritas que va investigando y de sí. ahí poco a poco va a ir entendiendo la canción, va a ir entendiendo el vocabulario y también va a ir incrementando su adquisición. Sí, yo me recuerdo que cuando yo estaba estudiando hace, uh, hace poco. cuando estábamos en octavo grado, le voy a decir, eh, tuve una maestra que ella nos ponía mucho a diálogos diálogos y nos hacía también que nos aprendiéramos canciones, por ejemplo la de Whatsapp, esa me acuerdo yo, ahora ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero en ese entonces nos la aprendimos toda y la pasamos a cantar. Y siento yo que quizás todo eso es lo que no, no por eso no me cuesta mucho desenvolver la lengua quizás. Ajá, porque yo en mi tiempo de estudio siento que más o menos, ¿verdad? Uh -huh. Es una buena técnica la, la música, sí, también para sí. aprender el ritmo, uh -huh. eh, aprender la pronunciación. Sí, porque, porque algo que sí, eso sí me, me está costando un poquitito es, por ejemplo, cuando voy a hacer una pregunta, darle el, el tono de pregunta. Uh -huh. Ajá. Eh, ahí sí, 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 me cuesta un poquitito, la verdad. Cuando es este, una expresión nada más de admiración, digamos, eh, son, son sonidos diferentes, ¿verdad? Exacto, entonación diferente. 
Exacto, ajá, entonces eso sí, como que me cuesta un poquitito, como que digo una pregunta y no parece pregunta. Así es. Ok, mis okay. bueno, eh, le agradezco muchísimo su tiempo y si surge alguna pregunta en las dos clases que quedan aún, con mucho gusto. Ajá. Eh, ok, ok, teacher. Bueno, nos vemos en la siguiente clase y que tenga una excelente noche. Good night. Bueno, gracias. Igual.